Evet. Şimdi hocam bunu da yapıştıracağım buraya. Buyurun. Bunu da yapıştıracağım. Yalnız bu kadar güzel el işi yapılan programda şunu yapıştıramıyor olmam. Ben de elimde kartlar var sana yardım edemiyorum. Anlaşıldı durum. Harika ee... oldu. <gülüyor> Harika oldu. Biz reklam Şöyle, arasında yaparız yap. seninle onları. Ekrana bakılınca güzel gözüküyor. Evet evet. Berazıl toplamda daha çok şuna odaklanırsak ki burada gayet başarılı olduğumu düşünüyorum. Bu kuralları koyalım ki hatalı evlilik yapmayalım. Hatalı bir evlilik kötü bir aile kurumudur. Kötü aile kurumu e, çok da sağlıklı olmayan bir bireyin yetiştirilmesine neden olur. Bu sağlıksız bireylerin toplamından oluşan toplumda konu derin mi? hastalıklı evet. konu hale derin. maalesef. Gelir. Şimdi ilişkide kırmızı kartlar e, neler? Bunlardan bahsettik. Evet. Şimdi kırmızı kartlarımızı çıkardık. Bu durumlar varsa bu işe girmeyeceğiz dedik. Şimdi isterseniz sağlıklı ilişkide neler olması gerektiği üzerine neler biraz olması konuşabiliriz. Gerekiyor? Onlar mı? Şimdi bizdeki en büyük eksiklerden bir tanesi erken yaşta yapılan evliliklerle beraber sınırların oluşmaması, kimliklerin oluşmaması, rollerin iyi paylaşılmaması. Ben birisiyle evleniyorum ve bu evlilikte genelde toplumsal kodlar... Yalnız Ev... yakıştınız. Ya yakıştık hakikaten ha. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, birisiyle evleniyorsunuz. Şey Bakın bu, burası çok güzel. Şimdi evet. birisiyle evleniyoruz ve toplumsal kodlar genelde ev içi rolleri bu kadının üzerine yüklüyor. Yani çocuk bakımı deyince aklı kim geliyor ilk? Kadın geldi. Yemek yapımı deyince aklı hepsi de kadın geliyor. Yani esasında birçok toplumsal kod kadına bu rolleri vermiş durumda. Ama şunu sormuyor. Sen bu rolleri gerçekten istiyor musun? Bu rolleri gerçekten üstlenmek istiyor musun? Ya da bu roller konusunda bir iş bölümü yapmak hakkında ne düşünürsün? Yani esasında biz çok da kabul etmediğimiz bir takım rolleri aile sisteminin içine girdiğimiz anda otomatik olarak kabul etmiş oluyoruz. Size bir deneyden bahsedeyim. Evet. Çocuğun altını değiştirme. Şimdi çocuğun altını değiştirme genelde kimin görevi olarak gözüküyor? Kadının. Kadının görevi olmak gibi gözüküyor ve erkekler diyor ki hocam. Ben nasıl yapayım? Ben yapamıyorum onu. Yalnız i̇yi beceremiyorum. Yemeyelim. Şimdi gençler arasında bu iş bölümünü çok iyi halleden çiftlerde e, var. Tabii. Ben onları böyle alkışlıyorum. Kesinlikle öyle. E, hem ev işlerini, hem çocuk bakımını, hem, hem iş hayatını e, çok iyi organize edip paylaşıyorlar. Ve bazı erkekler e, gerçekten bu konuda çok duyarlı ve e, çok güzel şeyler yapıyorlar. Bu da var. Kesinlikle Ama öyle. biz... Farklı örneklerden gidiyoruz. Şu deneyi anlatayım. Çoğunluğun olduğu şeyden. Kesinlikle şu deneyi anlatayım. Şimdi erkek diyor ki ya diyor hocam diyor ben altını nasıl değiştireyim diyor. Benim bir kere diyor becerim yok o konuda. Bir deney yapılıyor. Kadın ve erkek çocuk altı değiştiriliyor. Süresi ölçülüyor. Kadın girdi çocuğun altını değiştirdi. Kad erkek girdi altını değiştirdi. Süre açısından kıyaslanıyor. Evet. Ve kadın ve erkek arasında çocuğun altını değiştirme konusunda süre açıdan, açısından bir fark yok. Hiç ikisi de aynı şekilde yapabiliyor ama tek bir fark var o da şu kadın gelip çocuğun altını değiştirdikten sonra onu şöyle kaldırıp bir temas ediyor o da dokunuyor çocuğa erkeklerin dokunması diye bir şey söz konusu değil erkek geliyor olay maline bomba imha ekibi gibi uzaktan uzaktan onu çıkarıp atıp ayrılıyor yani temasta bulunmuyor işte kadınsı bir beceri belki bu. Ama o da esasında kadınsı bir özellikten ziyade toplumun annelik, öğrettiği bir şey. Annelik. annelik ama toplumun da öğrettiği bir şey var orada. Annelik bizim öğrendiğimiz bir şey. Annelik kodlarıyla babalığı öğretebilirsek benzer şekilde onu da işte bir içten gelen bir şey, işte hormonal bir şey falan gibi tanımlamaya başlarsak ki anneliğin de böyle olduğunu çok düşünmüyorum. Babaların da ailede rol almasını, çocuk bakımında ve ev işlerinde rol almasını ve bu paylaşımı sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Mutlaka Yeniden ben tanımlar. de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonra şu yeşil elma e, Hah, Şimdi elma. bakın evlilikteki bir diğer hatlara girelim. Hocam getirelim. E, şunu da alayım getirelim. mı bu pankartı da istiyor muyuz? O pankartı en son gösterebiliriz. Tamam sen bana beni uyar ben alayım. Şimdi yine. çok kritik bir sır verelim o zaman. Bir evlilikte bir ilişkide benim karşıda çok beğendiğim özellik ilişkiyi bırak bitirten şey de olabilir. Mesela ha. ya çok güzel ya kadın o kadar güzel gözüküyor ki muhteşem büyüleyici onunla tanışmak istiyorum beraber bir şeyler yapmak istiyorum hayatımı onunla kurmak istiyorum buluşuyoruz evleniyoruz sonra bakıyorum ya bu güzellik benim için tehdit oluşturmaya başlıyor. Ne gibi? Bu güzellik bende kıskançlığa neden oluyor. 
Diyorum ki ya öyle giyinmesen mi acaba? Ya bu kıyafeti giyinirsen çok dikkat çekersin. Oysa ki o kıyafet zaten benim dikkatimi çekmişti. Yani beni ilişkiye başlamamı sağlayan özellik bir süre sonra benim ilişkim için tehdit olmaya başlıyor. İşte bu burada pek çok bir konuya olabilir, şey yapabilir. Hocam kıyafet. şöyle olabilir. Ya ne kadar çok bilgili bir adam ya. Ah ne kadar güzel konuşuyor bayılıyorum dan. İş iki yıl sonra aman bırak be sen de her şeyi çok biliyorsun ha. Dönebilir. Yani oradaki bilgiden bir süre sonra şikayet doğru. edilebilir. Biz çünkü şöyle Çok bir hata doğru. yapıyoruz. Buyur. Şöyle bir hata yapıyoruz. Bu ben da bize öğretilen tabağı tutayım sana. Ver hatalı ver. şeylerden biri. Ver. Yok hocam gerek tamam. yok tabağı tutmaya. Ben elmamı aldım. Biz hayatta şöyle tek bir elmayız gibi düşünelim. Tek bir bütün elma ve hayatımız boyunca bir bütün olmak için uğraşıyoruz. Burada benim duygularım var, davranışlarım var, düşüncelerim var ve bir insanım. Ama öyle bir öğreti var ki... Evlendiğimiz zaman iki yarım elmadan bir tam elma olmak gibi bir öğreti var. Şimdi yani şöyle yapıyorum ben. Şunu tutmanızı rica edeceğim. Ben böyle tam bir elmayken oradan birisi geldiğinde onunla tek bir elma olmaya çalışırken bir takım özelliklerimi bırakıyorum. Neyi bırakıyorum? Ben maceracı bir kişiydim mesela. Aa bıraktım onu. Ben araştırmayı severdim bıraktım. Artık evlilikte bazı şeyleri yapmamam lazım diyerek normal hayatımda yaptığım bir şeyleri kestirip atıp onun yerine daha domestik, şöyle, daha evliliğe şu, uygun. Şurayı mesela kamera görsün şurayı. Heh, şu elini şuraya. Çeker, şu elini çekersen. Tamam. Heh. Şu mu? Evet o tamam. şu taraftan da. Şu işte şu anda tam kamerayız. Evet. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu yanlış bir öğreti. Biz tam bir elmayken evlilik hayatında bir takım özelliklerin... Üzerine atlayıp açıkçası böyle bir yamuk yumuk bir şey oluyoruz ve bu bize öğretiliyor. Bize deniyor ki biz bir elmayız bir elmanın iki yarısıyız. Oysa ki benim tavsiyem ısrarla şu siz asla ve asla evlilik hayatında bile bir bütün elma olmaktan vazgeçmeyin. Çünkü bu elma ilişkinizi başlatan kurduran ve iyi gitmesini sağlayan şeydi bu, yarı, bu yarıyı çıkardığınızda yani daha domestik daha kendimizi oraya beğendirmeye çalışan biri olurken ilişkinin başladığı kişi Bu olmaktan kadın çıkabiliyoruz. Kadın erkek için de ge geçerli. Bence, bence her ikisi, her ikisi için de kesinlikle geçerli. Ee, şu doğru mu? Senin anlattıklarından ben bir Hı -hı. şey e, yanına Hı -hı. gelmek istiyorum. Hı -hı. E, ben bir şey şey yapıyorum. Yani sen bu elmasın, ben de bu elmayım. Evet. İkimiz böyle e, duracağız işte. Böyle duracağız. Evet, böyle olacağız. Doğru mu? Kesinlikle evet. böyle. Yani ben benim hiçbir şeyimden yarılarımdan vazgeçmeyeceğim. Evet. Sen senin yarılarından vazgeçmeyeceksin. Kesinlikle öyle. Evet. Bu çok kritik. Biz iki elma olacağız. Hatta bir meyve sepeti olmak her zaman sağlıklıdır. Bak güzel. Neden bir meyve sepetiyken yarım yarım kendimizi kesip parçalayıp sevdiğimiz bir takım özelliklerimizden vazgeçiyoruz. Bunlar esasında bize öğretilmiş hatalı bir takım kodlar. Öbür taraftan ee, i̇ş gelirsin artık çocuk bakımına doğru gelsin. Çocuk bakımına doğru yavaş yavaş yürüyelim. Ee, Tanıştık. Çevre, çevremizde dayatılanlar orayı sonra mı konuşalım? Şimdi oraya da geliriz. Bu çocuk bakımı içerisinde bu var. Zaten evlendi şimdi biz bir Geldik, kimlik küçük, oluşturduk. Geldik küçük küçük Amasya elmalarımız. <gülüyor> evet evet. Artık küçük küçük Amasya sepet elmalarımız oldu. Doğru oldu. Sepet olduk. Hocam kesinlikle evet. öyle. Biz şimdi yola çıktık. Biriyle tanıştık. Düzgün bir ilişki kurduk. İki elma olarak hayatımıza başladık. Ah. Bir tane çocuk. Çok güzel. Nefis. Şimdi böyle kaldık bir anda ortada. Çocukla ilgili acayip hayaller kurmuştuk. Ama çocuk olduğu anda öyle bir sorumlulukla karşılaştım ki ben. Hayatımın bir kısmından vazgeçip artık o çocuğa odaklanmam lazım. Bakınız çok fazla çocuk sahibi olmak. Sadece onlara bakacak enerjim, gücüm ve kaynaklarım varsa olması gereken bir şey. Çok çocuk ya da az çocuk diye bir şey söylemiyorum. Ama kaynaklarımız yeterli derecede değilse çok fazla...